Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня у нас несколько выходящие за привычные рамки обзор фильма. Как вы уже догадались, обзор фильма «Цельная металлическая оболочка», которая в английском названии правильнее будет звучать как «Full Metal Jacket». И, как обычно, мы с Глебом Торгонским. Глеб, привет! Приветствую! С чего это мы вдруг... Ну, во многом это выбор был случайный. Это дебют, потому что мы разбирали до этого только фильмы, связанные с гражданской войной в России. А сегодня мы поговорим о кино, причем кино американском, точнее британско-американском. Кино, которое поставил мастер Стэнли Кубрик. Действительно, без всяких преувеличений, величайший, один из величайших режиссеров. Потому что имя свое он в истории мирового кинематографа по праву оставил. Но значит, с точки зрения обзора фильмов о гражданской войне, наш сегодняшний обзор, он не будет совсем каким-то чужеродным. Поскольку он будет говорить о гражданской войне, которая происходит в любом классовом обществе. И как правящий класс к ней относится, какие он использует методы контроля населения, какие он использует методы создания вооруженных сил. Цельнометаллическая оболочка, которая основана на литературном произведении романе Густава Хесфорда «Старики» «Short Timers» на английском языке, соответственно. Это очень хорошее произведение, которое вскрывает все механизмы создания армии практически любого капиталистического государства. Ну, я тебе напомню, там как раз во Вьетнаме-то с коммунистами воевали внезапно. Это как раз классовая война была. Безусловно, да. Притом была... четко империалистические Соединенные Штаты вторглись... И начали тут, понимаешь ли, свои порядки устанавливать. Капиталистические. Ну, на самом деле, они боролись за демократию, за свободу, за то, чтобы О, в каждом вьетнамце э, родился демократ. Если Многие так прямо и писали. В том числе на страницах э, вот этой газеты «Полосы и звезды», где будет трудиться один из героев нашего сегодняшнего обзора, Шутник. Он же журналист. Кстати, по поводу «Полосы». Я напоминаю, друзья, про ВК. Вот такая вот у меня ассоциация произошла. Подписывайтесь на наш ВК. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш э, телеграм-канал, на Яндекс Дзен. И не забывайте про Бусти. Ваша поддержка и благодаря этой вашей поддержке финансовые выходят данные ролики. Так вот, давай-ка, наверное, как обычно, мы это очень любим, поговорим про год. А, год выхода. Кино на экран – это 87 год. Мы знаем, что это, по сути, второй год, как происходила перестройка в Советском Союзе со всеми вытекающими последствиями. Я тогда в школу пошел. Да ты чего? 87 год, да, Ничего первый себе... класс. Ничего себе ты старый. Ну, 87 год – это вот для Советского Союза один из роковых годов, потому что перестройка шла полным ходом. В 1988 году уже ее было не остановить. Но для Запада 80-е годы, когда выходит этот фильм, так же, как выходят фильмы, такие как «Взвод», такие как «Апокалипсис сегодня», это переосмысление опыта Вьетнамской войны не только в США. Поскольку Вьетнамская война закончилась поражением американской армии, американской внешней политики, и для, ну, скажем так, антисоветской системы, антикоммунистической, хотите ее называть демократической, как хотите, капиталистической, по сути, это было очень серьезное испытание на прочность. В 1975 году, когда войска коммунистического Вьетнама входят в Сайгон, который мы знаем сейчас называется Хо Ши Мин, на этом война для Америки закончилась уже официально, хотя они из Вьетнама начали выходить задолго до этого, это совпало в 1975 году с серьезным кризисом мировой капиталистической системы. Там было много факторов, в том числе в связи с ростом цен на нефть, в связи с обострением ситуации в Персидском заливе, в связи с поражением США в Вьетнаме. В общем, капитализм серьезно пошатнулся. И я об этом много раз говорил. Всерьез думали многие на Западе, в США, в Европе, что сейчас победят красные. И к этому надо готовиться, нужно создавать специальные правые различные организации. Была такая операция «Гладио», 
которая спонсировалась ЦРУ и не только, по созданию таких террористических партизанских ячеек в, во всей Европе, в случае, если к власти придут левые правительства в той или иной степени. А, кстати, не будем забывать, что незадолго до 1975 -го года в Португалии произошла революция гвоздик, когда был свергнут фашистский режим, и, по сути, в стране... Ну, почти была установлена советская власть, там все было очень шатко. В общем, для капитализма это был серьезный удар. И так как это война, на которую Америка действительно потратила огромное количество денег, средств, привела к поражению, к появлению того самого вьетнамского синдрома и много чего прочего, ее старались переосмыслить. И в основном выходили, конечно, антивоенные фильмы. И я, кстати, выделил бы из сонма этих фильмов Три, которые показывают, ну, скажем так, три главных этапа в истории Вьетнамской войны, которые выходили после Вьетнамской войны. Первый фильм – это фильм с Мэлом Гибсоном, по-моему, он там режиссер «Мы были солдатами». Доберемся как-нибудь, будем разбирать и этот фильм в том числе. Возможно. Ну, фильм этот, конечно, несколько бравурный, несколько такой американский в лучших традициях консервативного американского кино. Наши парни прилетели, наши парни испытывали трудности, но они выполнили приказ. Все хорошо. Но это фильм про самое начало. Как... Ну, я обычно всегда так и говорю, что вот есть четыре фильма таких основополагающих. Ну, раньше говорил три, сейчас четыре. Начало войны, это мы были солдатами. Угу. Потом у нас идет, собственно говоря, взвод. Такое разложение. Разложение, да. Цельная металлическая оболочка. И заканчивается все фильмом «Апокалипсис сегодня». Ну, «Апокалипсис сегодня» – это очень хорошее кино, но это сказка, переложенная на вьетнамские реалии, которая не имеет к реальности почти никакого отношения. А вот, кстати, я бы поменял местами взвод и цельнометаллическое, потому что как раз-таки по сюжету цельнометаллическое – происходит вот как раз таки до событий со ну, согласен, согласен. Хотя, хотя с другой стороны да мы видим в обзводе вот такое вот еще разложение американской армии где все-таки мы видим и в лице сержанта который как раз таки как мы знаем да, убивает мирное население mm -hmm. потому что нужно спасти своих это один персонаж но есть и сержант которого Играет э, Дефо, если я ничего не путаю. Актер, который как раз-таки... Да, он воюет, но он воюет не с мирным населением. Между ними конфликт. И мы знаем, что, по сути, из-за него, из-за сержанта плохого умирает хороший. Да, и конфликт этот есть. Но все-таки вот как бы разные люди служат в американской армии. Есть, кстати, главный герой, который так называемый крестоносец Крусейдер. Это э, в терминологии Вьетнамской войны. Это тот, кто добровольно пошел по каким-то идейным соображениям. И на них, конечно, смотрела основная масса солдатская, как не на очень нормальных людей. Да, конечно, провоки были самые натуральные. Ну да, они пошли воевать с коммунистами, по факту. Да? Хотя главный герой фильма «Взвод», он демократию поехал строить за 3-9 земель. Ну, Но он еще об, и образован. об этом фильме, да. я думаю, мы тоже как-нибудь поговорим. А в цельной металлической оболочке там вообще нет никого, никаких положительных персонажей вообще. Там есть персонажи, которым можно сочувствовать по причине того, что они поставлены в такие страшные условия. Ну, как, например, рядовой Куча, которому вообще не место. Вообще в армии не место. Но он явно человек с очень серьезными психическими отклонениями. Но мы сейчас до этого про это Кстати, поговорим. Кстати, не соглашусь, есть там положительный персонаж. Кто? Один. Один. Единственный. Вьетнамский снайпер? Так точно. Да, согласен, согласен. Хотя в книге, на основе которой создан этот, это произведение, там все гораздо запутаннее и глубже. И, кстати говоря, несмотря на то, что фильм «Цельнометаллическая оболочка» является классикой антивоенного и просто военного кино, как это часто и бывает, даже несмотря на то, что это сам Стэнли Кубрик, Книжка гораздо глубже и круче. И, кстати говоря, автор поругался с Кубриком, особенно по вопросу концовки этого произведения. Но мы к этому еще доберемся. Давай мы как раз и попробуем с тобой поговорить и сравнить книгу и фильм. К тому же книга Short Timers или Старики, можно перевести Деды, 
Да, потому Деду что... Я. Или да. Дембеля, кстати, потому что им вот-вот остается совсем недолго, чтобы поехать... Там не очень корректное выражение в книге. Потрогайте здесь трусики Мэри Джейн. Там такой вот скабрезный именно солдатский с матом юмор в этой книге. Юморок незатейливый да, солдатский. Да, да, да. Тонкий, тонкий британский, американский в данном случае юмор. Хотя, который, который совсем не тонкий. А, то есть, это, по сути, Диде – это одна книга. Вообще, это трилогия. Густав Хесфорд, он, кстати, прошел Вьетнамскую войну. Он был журналистом. Он работал в тех самых «Звездах и полосах», в том самой газете. Он работал в «Си Тайгер», тоже газете, в «Литернер Magazine И, по сути, являлся солдатом информационной войны во Вьетнаме. По аналогии с вермахтом, он принадлежал к так называемой роте пропаганды, которая была во всех войсках вермахта. Кстати, мы недавно упоминали фильм «Дасбот». Там по сюжету, помнишь, главный герой тоже из роты пропаганды, который да, только да. единственное на подводном флоте, а тут рот пропаганды, получается, была ну, по факту при морпехах, да, которые рассказывали, какие они бравые. И, кстати, в книжке это там все гораздо суровее показано. Например, разоряют деревню какую-то да, и заставляют плачущих детей, которых только-только недавно убили родителей, улыбаться на камеру их обнимает какой-то американский салат и дает им сникерс. И дети начинают этот сникерс, даже не развертывая оболочку, жевать. А оказывается, что сникерс этот не настоящий, а резиновый. Он специально для съемок создан. Там очень много таких моментов. И все это Густав Хесворт видел в реальности. Поэтому произведение «Старики», первая часть трилогии, там учебка есть, которую он прошел. Там есть вьетнамская война, на которую он воевал. Но это первая часть, первая часть, которая заканчивается не так, как в фильме. А есть же еще вторая часть. Но давай мы пока вот в конце про это расскажем. Потому давай, что, давай. к сожалению, фильм оказался не таким глубоким, как э, вот эта трилогия. Ну, давай вернемся к Стэнли Кубрику. Почему он обратился к этой теме? Ну, во-первых, повестка такая была. В 80-е годы еще всерьез пытались понять на Западе, что такое из себя представляла Вьетнамская война, потому что война это была без победы, это было поражение, война это сколыхнула американское общество, она породила огромное количество антивоенных движений, и на самом деле власть в США очень серьезно пошатнулась, и эта война вскрыла все проблемы внутри США, безработица, неустроенность, Расизм, кстати говоря. Причем, смотри, расизм, если он был, допустим, во время Второй мировой войны, ну там, извини меня, цветных так называемых афроамериканцев их в армию-то не призывали. Да, служили отдельные добровольцы, и некоторые из них, как, например, тот самый повар на одном из боевых судов, который во время событий в Перл-Харборе заступил, отбросил поварешку, грубо говоря, uh -huh. и заступил за зенитную пушку и даже сбил самолет, он стал таким образом и героем, но это уникальные люди были. А тут, извини меня, во Вьетнам афроамериканцев, которые многие были под сегрегацией, их стали отправлять на передовую, как, как и всех остальных. И это тоже вскрыло определенные проблемы, но Кубрик посмотрел на эту историю с точки зрения, во-первых, а, создания антивоенного кино, а у него антивоенных фильмов, ну, я могу сказать, их три. Первый антивоенный фильм – это «Тропы славы», посвященный Первой мировой войне. Кстати, всем рекомендую. Второй антивоенный фильм – это у него «Барри Линдон». Несмотря на то, что там речь идет про перипетии 18 века и война там вот так, война стали и кружев красивая вроде как показана но с другой стороны показан весь ее ужас в том числе ну еще некоторые говорят что есть еще одно антивоенное кино это спартак но спартак это хоть и стэнли кубрик и мы к спартаку кстати обязательно доберемся обязательно что обязательно это фильм про классовую борьбу но все-таки это не фильм стэнли кубрика в том плане что он всегда говорил что он был там технический специалист чем мы говорили, то он и снимал, а его личных наработок там никаких и нет. Это очень интересно. И вот третье кино антивоенное – это как раз-таки цельнометаллическая оболочка, которая, повторюсь, основана на практически чуть ли не подстрочнике книги Густава Хесфорда «Старики». Хотя, опять же, из фильма очень многое выброшено. И мы знаем, фильм начинается с того, что показывают под музыку 
по-моему, Hello Vietnam композиция, как стригут этих несчастных будущих новобранцев. Их шевелюр. А это же не будем забывать. 60-е годы там любили молодые парни носить волосы-то подлиннее. И вот их... Такие прям по плечи ну, и и со всякими различными там да. ухищрениями. И там так прямо жестко это все выстригают, что ну, они там коря... корячатся, им больно. Ну и неприятно, они понимают, что мирная жизнь закончена. И следующая сцена, которая очень много раз она и переделана, и пародии на нее много, с сержантом Хартманом, который воспитывает... Молодежь, вот ту сам, ту сам, тех самых духов американских mm -hmm. на базе в Парис Айленде. Это как раз таки остров, где как раз готовили, готовили вот этих самых морских пехотинцев, с учетом того, что это не, не совсем мирное время, потому что большая их часть отправится во Вьетнам. И все это прекрасно понимали. И готовили их, ну как считали вот эти вот комендор-сержанты, то есть те, кто, ну как сержант-инструктор, да, еще есть такое понятие в американской армии. Дрилл-инструктор, то есть дрилл – это как муштра, сержант по муштре, специалист по муштре, он готовит их, используя всяческие нецензурные выражения, унижая их и так далее. И ты знаешь, я когда в свое время еще совсем молодым человеком смотрел, я думал, ну ничего себе, какой сержант-затейник, сколько он напридумывал всяких ругательств, издевательств. Ты знаешь, эти издевательства, они подчеркнуты сержантом из инструкции. Когда я читал книгу другого американского писателя, который, к сожалению, подзабыт, и в Америке про него практически не помнят, а он писал произведение, посвященное тоже муштре в американской армии, правда, не морской пехоте, а в обычной пехоте. Называется автор Флэннеган, у него есть произведение «Черви», посвященное как раз новобранцам и их муштре. Слушай, те же самые слова... Те же самые модели поведения даже те же самые ругательства. Ну, я тебе отмечу, во-первых, то, что морская пехота США – это вообще отдельное подразделение, отдельная армия, которая подчиняется напрямую президенту. И это очень страшная штука, очень страшная. И готовят их, и у них же действительно выбивает все человеческое. Их вот такими нападками, таким уничижением расчеловечивают полностью. И э, помнишь вот эту вот сцена, когда он про винтовку рассказывал? Это ну, заставляет их. Это моя винтовка. Без винтовки. Много я... таких, но это моя, да, без да, меня да. моя винтовка бесполезна. Без моей винтовки бесполезен я. Совершенно вот я. именно. Это вот вбивается им в голову самым натуральным образом. И люди после, вот уже отслужив, уйдя из морской пехоты... Очень много различных мемуаров пишут. Они вот рассказывают, насколько они не чувствовали себя людьми. Так я тебе больше скажу. И в книге и в фильме есть сцена, где вот этот сержант с восхищением говорит про массового убийцу, который, по-моему, Уитман, Уитман его звали, который в 60-е годы, он, кстати, служил в морской пехоте когда-то, в 60-е годы что-то его переклинило, он залез с винтовкой на какую-то башню в городе и несколько десятков человек перестрелял. И он, говорит, это... и он говорит, это не в смысле какой ужас, какое безобразие, он говорит, как он классно метко стрелял, а почему? Кстати, Кеннеди, помните, убили а, Ли Харви Освальд? А почему он его застрелил с такого расстояния? Какие результаты? Потому Просто... что он служил моей любимой морской пехоте. То есть, вот как бы сказали, профдеформация. Хотя, с другой стороны, вот то, что это действительно безотказный инструмент правящего класса, все это прекрасно показано. Да, их действительно расчеловечивают, используя все методы, на самом деле, разобщения. Потому что и мы знаем вот этот рядовой пайл, который по книге и фильму, но он явно, повторюсь, психически ну, не совсем полноценный человек. Чего он там ходит, все время улыбается. Но ну, явно у него нарушения какие-то. И то, что его а, да, вообще пропустили в морскую пехоту, он прошел все эти медкомиссии. Ну, понятно, почему. Нужно пушечное мясо, поэтому так сквозь пальцы смотрели на его нарушения. А с другой стороны, в фильме это не так показано хорошо, а в книге хорошо показано, что Хартман просто решил, что он должен, как педагог военный, и из такого сделать солдата. Вот ему так вот взбрендило в голову. Да не взбрендило, это просто я так столько профессионал, что я даже из такого рядового кучи сделаю. Понятно. Вот. И когда 
рядовой пайл куча постоянно косячит, за него, естественно, отдувается это прекрасно показано весь взвод, который в итоге устраивает ему темную. И, кстати говоря, именно после того, как его ночью сдавливая его подушкой и одеялом бьют, это и в книге есть, и в фильме носками, в которых вообще такие огроменные куски мыла, то есть вообще-то его бьют, можно сказать, камнями. И все бьют. Даже рядовой шутник, который, наверное, самый человечный из всех, ну, ну, относительно. Относительно, конечно. конечно. Да. По крайней мере, он действительно переживает, он это рефлексирует. Вот. Но, тем не менее, и он ударяет. И вот после этого Пайл уже не улыбается. У него уже произошел серьезный надлом. Но и... он тогда как раз и сломался. Притом не просто сломался, а сломался окончательно. И он тогда начинает после этого вести себя как... Странно. Да, очень странно, как настоящий типа морпех начинает учиться, начинает преодолевать вот этот вот перелом, вот этот слом человека. Ну, он, он для чего все это делает? Именно для той самой конечной сцены, его конечной сцены. Да, ну помимо Пайла есть и другие типажи, есть рядовой афроамериканец, которого нагло называют белоснежкой. Кстати, этот сержант издевается над всеми. Он и не только с точки зрения того, что человек там что-то не умеет, не умех, какой-то дурачок говорит, но он говорит даже с точки зрения внешности человека, который от его поведения совершенно не зависит. То есть он абсолютный хам. И опять-таки это все входит в подготовку. То есть это не какой-то сержант Хартман, кстати, актер сам из этих самых сержантов, он сам в морской пехоте прослужил, и поэтому играет так. Он не играет, он просто вспоминает, как оно было в его казарме. Да, но но это... получилось у них, конечно, удачно. Это всемирно признанный момент о том, что актер, конечно, себя показал настолько круто, настолько прямо это вот образ этих сержантов передан, что прямо туши свет. Причем, опять же, тут очень любопытный момент. Это почему именно такая жестокая обработка личного состава, который, кстати, даже в армии... Хотя нет, что-то подобное мы можем наблюдать, например, почитая Ремарка или Браво солдат Швейка. Вот, например, у Ремарка на Западном фронте без перемен. Вспоминаем, был такой персонаж Ефрейтер, кажется, Химельштос который молодняк тоже учил. Кстати, он сам был, этот Химельштос, бывший почтовый служащий, которого также мобилизовали. И как он тоже издевался, как он заставлял в вычищенной форме падать там нидер, и падают все в лужу, а потом чистят это. Или как он заставлял, нашел двух солдат, которые страдали энурезом, и помещал их, значит, на двухъярусную койку. А давай-ка мы один небольшой миф раскидаем. Ты же в курсе? Ты же немножко, даже не немножко, а очень серьезно интересуешься КНДР. Так. Подобные ситуации можно как-то представить в советской армии? Нет, конечно. Потому что если, если они и были, это именно эксцессы, которые происходили из-за того, что там где-то командир что-то запустил. Бывало, бывали на советской армии случаи убийства и... Были какие-то там и кражи, и всякое было, потому что везде разные люди служат, но это именно эксцессы. Здесь мы наблюдаем планомерную подготовку. Тут мы видим в американской армии, не только в армии капиталистического государства, смотри, людей забирают из их мирной жизни, которая очень индивидуалистична. То есть они все индивидуалисты, и они все живут какой-то американской мечтой, немецкой мечтой, она всегда одинаковая. Личинки миллионеров. Да, 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 именно, именно. Потому что вот тут каждый может стать миллионером. Но в армии ты миллионером не станешь. Ну, ты можешь дослужиться до генерала, до какого-нибудь полковника, но это все равно не миллионер. Ты знаешь, тут есть одна небольшая хитрость. Дело в том, что в американскую армию идут же по контракту, особенно вот морскую пехоту. И они туда идут зарабатывать. Притом они туда... Это очень... сейчас. сейчас. Герои да. наших, нашего произведения, они призваны туда. Это да. Все это так и есть. Правда, единственное, некоторые были, были, были в, те времена, в те времена такие случаи, они всеми правдами и неправдами старались попасть в морскую пехоту, потому что ну, там можно легче выслужиться, да и плюс к этому участие в военных действиях, что они служили в морской пехоте, давали определенные бонусы при поступлении в те же самые колледжи, а для 
простых парней, которые не имели денег, это большое подспорье. Кстати, и сейчас в американской армии это используют как часть вот этого самого социального лифта. Какой-нибудь бедный паренек идет служить, чтобы потом поступить в колледж, может быть, в какой-то университет и так далее. Потому что так денег у него на это нет. У него родители не откладывали с детства ему деньги на это. А образование очень дорогое. А в армии КНДР, допустим? Так в арми... Армия КНДР, во-первых, там служит чаще всего по месту жительства. Раз. К армии тебя готовят, начиная с младшего школьного возраста. Армия встроена во множество институтов. Армия решает огромное количество задач народного назначения. И самое главное, ну, видно на всех этапах, что армия не где-то отдельно от общества существует. Ты выполняешь... Те самые функции советского человека, строишь советскую систему, просто вот сегодня ты в армии, завтра ты в мирное время на заводе, там послезавтра ты ученый какой-нибудь, все делают общее дело. И эти методы, они просто и не нужны. Зачем? Все прекрасно понимают свой маневр, потому что все находятся, я про это много раз говорил, в чем особенность КНД, как бы к ней не относиться, это страна социальных институтов, в которой постоянно встроен человек. Он никогда не находится один. И человек, который служит в армии, для него это не что-то такое, что полностью выбивается из его обычной жизни. Но он в форме ходит, в казарме живет, а так-то те же самые... Надо же, какая неожиданность. Военный живет в казарме. Ну, знаешь, для простого человека, который с детства живет у мамы, у папы в квартире, и вдруг он живет среди огромного количества мужиков в форме, которые находятся... Даже кровати вместе находятся, потому что нужно экономить расстояние, да? поэтому по две кровати вместе стоят. Это что-то странное. И некоторые дальше, вот когда я проходил сборы, для некоторых был большой, большой, большой проблемой в туалет сходить, потому что унитазов нет. Что делать? Что делать? Поэтому... Не знаю, не знаю. Я с садика помню очень хорошо. У нас кроватки тоже точно так же рядышком все стояли. И в один туалет ходили. И ничего стояли. Нас с детства к этому приучали. Ну, так в том-то и дело, что даже на таких мелочах, хотя это иногда и не мелочи, а определенное отношение общества к человеку, человеку к обществу. А американец, он и европеец вообще, он крайне индивидуалистичен. На худой конец он входит в какое-нибудь замкнутое сообщество, типа религиозная община. Все друг друга знают, все живут в маленьком каком-нибудь американском городке, а тут он попадает, черт знает куда, и вообще непонятно зачем. И нужно из него, вот из этой личности... Уникальная снежинка. Да. Ну, ты знаешь, по сравнению с тем, что из него потом делают, даже по нашим, да. нашим героям, они все вот, вот показывают в начале, когда их строят, они все уникальны. Там, рядовой шутник, он шутник. Рядовой ковбой, он ковбой, то есть он из какого-то там юга... Рядовой куча это такой простецкий парень, который, в принципе, то он и безобидный изначально, ну, такой простоватый. Ну, ты, кстати, помнишь, да, он даже шнурки завязывать не умел. Кто ему, значит, завязывал шнурки на гражданке? Мама, папа, может быть, какие-то. Ну, пожалуйста, да, кстати, кстати говоря. Но из них делают вот единообразных убийц. Кстати, это и в книге, и в фильме показано, что. Они все исключительно работают на то, чтобы стать убийцами. И самое крутое – это растить землю кровью своей и врага. Как там говорится, надо... мы дошли до такого состояния, что мы у мертвеца сожрем кишки и сопли и попросим добавки. Настолько мы крутые стали. Ну, тоже, кстати, интересные даже фразеологические обороты у них промелькивают, которые, например, в советской армии... Ну, а опять же, официально для чего нужна была советская армия? Для того, чтобы в первую очередь отразить агрессию. Во вторую очередь обеспечить интернациональный долг, если это потребуется. А не для того, чтобы обязательно убить врага и за кишки у него вырвать. А тут прямо вот это смакуется. Такая агрессия смакуется. Кстати, в фильме, помнишь, там появляется фотокорреспондент, который сопровождает шутника. Он там мало прописанный персонаж, ну, где-то там на заднем плане. А в книге он достаточно подробно описан. И там, например, по сюжету он во время какой-то бомбежки, когда у него товарищи его рядом разрывают на куски, он кричит «Я морпех» и начинает кушать его оторванную руку или ногу. Это в книге. Ого. Это в книге. И кричит «Я настолько просмоленный морпех, мне море по колено». Каннибал. А так и есть, так и есть. И опять же, не просто так их готовят, их готовят к определенной, в первую очередь, захватнической войне. И 
сержант Хартман как образец. На самом деле, вот кажется, ты смотришь, ну ничего себе, какая он интересная индивидуальность. Ну, сволочь, да, такой жесткий, но какой он уникальный. В жизни-то мы таких ну, редко встречаем, чтобы mm -hmm. так залихватски прямо. Да ругаются-то все, а залихватски так редко кто. Выясняется, что он винтик в системе. Он абсолютно стандартный вот этот человек, который в промышленных масштабах готовит именно таких морских пехотинцев. Именно Насколько таких я солдат. знаю, именно таких сержантов там полным-полно. Так я тебе говорю. Они все шаблонные, когда... они все орут, они все себя ведут определенным образом, они уничтожают. То есть, как вот то, о я чем мы говорили. Я больше скажу. Не просто все орут, уничтожают. У них все издевательства, даже вот выражения... Это инструкции конкретно взяты. Потому что методички. Я, несколько, да, методички, они явно есть. Потому что и в 90-е годы я смотрел фильмы про американскую морскую пехоту, читал статьи, книжки. Причем был такой а, журналист перестроечный, Генри Боровик. Он все читал, как посетил американскую армию, то там две недели пожил, три недели. Там даже мороженое есть. Ой, какая ну, хорошая. Ты, ой, спади, ой, 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 спади. Ну, его, наверное, так вот не прессовали. Поэтому он исключительно оставил ну, такие восторженные воспоминания американского. Ну, ему витринку какую-нибудь Конечно, конечно, конечно. Кстати, это мне сразу вспомнило, вот как перестройку американцы-то все продолжали показывать витриной, как и должны, кстати, делать любые, любые силы, да, показывать лучше. А у нас я сразу вспоминаю... Фильм Гайдая, прекрасный фильм, на Брайном Бич опять идут дожди. Отличный фильм. Когда там привозят американцев этих церушников в колхоз, где корова стоит в стойле, просто скелет стоит, все какие-то перекати поля, все развалено. И церушник спрашивает, слушай, а у вас что, все колхозы такие? Да что ты, Джон, вон там 5 километров колхоз миллионер. Просто у нас перестройка, гласность, и сказали, показывает только правду. <смех> да, но тут в фильме, опять же, показан вот именно винтик, который прессует и обрабатывается. Они попали в обработку. Кстати, мне сразу вспоминают цитаты из Гитлера, который прям говорил, что такое себя представляет вот именно такое нацистское воспитание. Человек с трех лет попадает к нам в обработку, это прям там выражение такое, в обработку, и находится в ней до своей смерти. Это, кстати, хорошо показано в фильме обыкновенный фашизм, когда там это цитируют и прям показывают, как солдатика, ну, точнее, вначале это просто человек в штатском, из него начинают делать солдат, там, шра... нахлобучивают каску, форму, и все, он же солдат стоит по стойке смирно. Вот. И главная эта цель, понятно, что все они скоро поедут во Вьетнам. И главная цель войны во Вьетнаме, это чтобы они как можно больше уничтожили, ну, там, по сути, тех, кто против них. То есть, вьетконговцев, коммунистов и так далее. Причем... Тоже за что они воюют. Ну, вот, например, сержант Хартман, он ничего не говорит про демократию. Он просто говорит, вы воюете, потому что сердце ваше принадлежит Иисусу, а ваша задница принадлежит корпусу морской пехоты. Ну, кстати говоря, он сам же не верит нифига. Хартман? Не, абсолютно не согласен. Он, он и верит. Он, ж, он, как верит, не, он живет этим. Он... Сам морпех, который... Не-не-не, я про веру говорю, именно про Иисуса. Ты вспомни, как он стебется на самом деле. Ему наплевать на веру. Вот сразу видно, что ты человек, который плохо вникает в буржуазную психологию. Так, ну-ка поясни. Ты, ты имеешь в виду эту сцену, когда он заставляет вымыть... Гальюн так чисто, чтобы даже Дева Мария туда... Да, пришла. да, да, да. Он серьезно верит в Бога, и он уважает Деву Марию. Поэтому он спрашивает, любишь ли ты Деву Марию, когда Джокер говорит нет. Он его начинает бить по лицу и говорит, скажи еще раз, исправься. Он говорит, нет, не исправлюсь, вы меня еще больше будете бить и так далее. И тот его делает сержантом, не сержантом, а командиром отделения. Смысл в том, что вот так выражается его любовь к Деве Марии в таких выражениях. В том-то и дело, что сержант Хартман – это представитель консервативной Америки, который может и словечко такое даже про самое святое вернуть, потому что это мужик, настоящий мужик. И выражение вот у него… Вот что. Да, а нет, он, он во все это верит, и когда вот эта сцена с рядовым пайлом, кучей, который… Все, он уже, он уже перестроился. Ты говоришь, что он стал морпехом? Да он не морпех. Корпусу морской пехоты, там прямо говорили, не нужны… Трупы корпуса морской пехоты нужны убийцы, которые грамотно убивают. 
рядовой Пайл, ну, он хорошо стреляет. Кстати, там выясняется, что он действительно очень метко стреляет. И как раз-таки Хартман говорит, ну, наконец нашли мы тебе применение. Кстати, специализация, заметь. Шутник, он писать умеет, мы его пропаганду отправим. Ковбой, ну, вроде управляет хорошо, мы его командиром отделения делаем. Пайл стреляет, снайпера какого-нибудь из него сделаем. Все пределе, все пределе. И... Пайл, он все равно, он видно, он какой-то не такой. Он разговаривает со своей винтовкой. У него какие-то мысли навязчивые, что винтовку у него отберут. А винтовку-то у него отберут, потому что у них как бы уже выпуск. Вот. И последняя сцена, когда рядовой Джокер на посту, последняя ночь на вот этой, в этой базе, и Пайл начинает заряжать свою винтовку. Ну, все мы это прекрасно знают, эту сцену, и в итоге убивает... Сержанта Хартмана, который кричит, хватит тут играть Микки Мауса. В книге, в книге, в фильме это, это ужас, ужас, что происходит. Потом Пайл сам себя застреливает. В книге это еще круче. Там шутник, который все это описывает, он прям говорит, Пайл-то поступил как настоящий морпех. И сержант мертвый хвалит Пайла, потому что он понимает, что он его сделал настоящим убийцей. Все хорошо. Это на полном серьезе. То есть это не как... Вот антивоенная книга на Западном фронте без перемен. Мы в ужасе находимся. Это кошмар. И все понимают, что это кошмар. И не бравый солдат Швейк. Это идиотизм. Ну, мы, конечно, не можем сказать, что это идиотизм. Мы скажем, что все это правильно, но, но все прекрасно понимают, что это идиотизм. Нет, тут на полном серьезе рядовой Джокер прям так и говорит, без всякой иронии. Да, все круто, они выполнили свою задачу, не настоящие морпехи. И когда и в фильме, и в книге следующая часть – это уже Вьетнам, мы видим, что из себя представляет Вьетнам при американской оккупации. И, наверное, ну, действительно, пару слов мы должны сказать, хотя все прекрасно знают, что там американцы вообще забыли в Вьетнаме. Ну, собственно говоря, давай все-таки пару слов об этом накидаем. Они это очень там, важно. А если там демократию пришли... Демократить. Да, демократить. Хотя демократия – это власть народа. Демоскратос в переводе означает власть народа. Нет, в переводе это означает власть демоса. А демос, это если мы говорим про Афины, это где-то ну, процентов 10-8 населения Афин. Народ. Главное, кто является народом. Это классом, важно. правящим классом. Ну, Это ты говоришь класс, мы говорим народ. Да, вот так. Кстати говоря, когда... Ты, тоже ты, есть... ты меня сейчас в такой тупик поставил, я же раз... <смех> не понял. Ну, смотри, смотри. Во-первых, демократия – это власть демократов. Это раз. Это... Помнишь, это, 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 товарищ Сталин так говорил, мне тут объяснили, что я-то всегда думал, что демократия – это власть народа, но мне... Товарищ, кто там тогда был президентом-то? Рузвельт? Рузвельт. Наверное. Или Труман. Я просто а, не знаю, я... Что... Труман. Скорее всего. А Труман мне объяснил, что демократия – это власть американского народа. Да, действительно, тут прибавить нечего. Ну, тут опять же весь вопрос, кого считать американским народом, потому что там есть иммигранты, там есть цветные. Это, это все прекрасно мы понимаем. Ну, тем не менее, тем не менее. Вот они приехали строить какую-никакую демократию. Вопрос, их туда звали? Ну, кто-то это звал, а кто-то это нет. Давайте вспомним. А, еще 30-е годы, 20-30-е годы. Индокитай, куда входил и Вьетнам, он назывался тогда французский Индокитай. Это была французская колония, где французы также резвились, как во всех остальных колониях. Естественно, как в любой колонии, там было движение за независимость, которое возглавляли всякие разные люди. В том числе коммунист Хо Ши Мин, который чуть в свое время не замерз на похоронах Ленина. Потому что он приехал в осеннем пальтишке, а у нас морозы в январе страшно. Внезапно. Да, и когда он стоял на похоронах, он стеснялся вообще попросить а, пальтишка. И его с трудом увели в гостиницу «Националь», недалеко от Крас Красной площади находится, и согревали его спиртом, и спасли ему жизнь. Так вот, спустя, получается, 20 лет после этого, во время августовской революции во Вьетнаме, когда изгнали японцев, потому что японцы еще оккупировали Индокитай, 
А выяснилось, что вьетнамцы уже не хотят жить не только под японцами, с которыми они вооруженным путем боролись, но и под французами. И начинается та самая знаменитая индокитайская война, в ходе которой французы получают пинок от таких генералов, как Вонгу и Энзяб, от таких вождей, как Хо Ши Мин, и убираются в Освояси. Ну и понятно, во Вьетнаме там действовало много разных сил. Там действовали коммунисты, там действовали националисты различные. Ну, понятно, кто за кого был. Там крупные землевладельцы, страна того в основном сельскохозяйственная. Да, Примерно да. 85-90 населения – это крестьяне. Земельный вопрос, как и в 17 году в России был первым. Понятно, за кого было большинство. Внезапно оно было за коммунистов, потому что они обещали землю отдать тем, кто обрабатывает. И в итоге ее отдали. Но были те, кто считал, что это неправильно, несправедливо и нехорошо. Но французские их как бы, покровители ушли. А смотри, коммунисты. Коммунисты, которые сидят в Китае, коммунисты, которые сидят в Северной Корее, Советский Союз. Мы же знаем, что, например, тот самый железный занавес в Европе, это вот Сталин его да как... поставил. Конечно, конечно. Это основная была задача. Взять власть, захватить много-много всего себе на хапа и обязательно железный занавес, чтобы вот этим вот жилось плохо. На самом деле мы все... Никого, всех пускать, никого не упускать. Да, да, да. На да. самом деле железный занавес это организовала Европа и Соединенные Штаты, а ни разу не Советский Союз. Ну... Это не... Как это про китайскую стену, так говорят тоже, что китайская стена смотрит в другую сторону. Ой, ой. Это, это, это русичи построили против Китая. Да, 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 да. Так вот, на самом деле, железный занавес как раз был не Советским Союзом огорожен, то есть не Советский Союз огораживался, это Европа от Советского Союза огораживалась, потому что классовая повестка так, как опять раз таки. Же, да, выражение железный занавес это речь знаменитая Черчилля в Фултоне в 1946 году которую принято считать отправной точкой вот начала Холодной войны. Так, ну, это очень условно, потому что Холодная война началась в 2018 году, когда большевики пришли к власти, ну, даже в 2017, можно сказать, когда пошли первые заговоры против них. Поэтому, когда Высоцкий ерничал, это все придумал Черчилль в 2018 году, у нас эти была по этому поводу передача про Черчилля и в виде лица гражданской войны, да, придумал. И конкретно железный занавес это его. И правда. реализовали, кстати. Так вот, железный занавес это занавес от Балтийского моря до Адриатики, то есть по Европе. Но против коммунистического влияния в Азии, а оно, заметь, смотри, оно же шло и в Индию, где сильны были коммунисты. Там потом были коммунистические восстания, и наксолиты появились, и много чего прочего. Кстати, сделаем отсылочку к нашему с тобой подкасту на канале. Новый рассвет. Мы с тобой записывали, помнишь, про Наксалитов? Да, да, да. Ну, у меня много по этому поводу лекций, так что кому интересно, изучат. Затем в Бирме, Мьянме шла война до 90-х годов, там коммунистов уничтожали карательными ужасными методами. В Резня в Индонезии, где вообще-то миллион вырезали просто коммунистов или тех, кто сочувствовал в 60-е годы. Был там такой диктатор Сухарта, который все это осуществлял, и такие милые персонажи, как, например, по-моему, я сейчас ошибусь, по-моему, Махмуд Мясник, который семинары потом вел, как он коммунистов вырезал, вот, как их правильно резать. Так вот, против развития коммунистической угрозы предполагалось создать в Азии бамбуковый занавес. Было такое выражение. Потому что боялись так называемого принципа домино, согласно которому вот Китай стал красным, Корея стала красным, и все, так как страны крестьянские, бедные, которые вот либо под колониальной зависимостью, либо только-только от нее избавились, хотят... Вы что, хотите, как в Пекине? Вы что, хотите, как в Пхеньяне? Говорили им очень многие, что да, хотим. Мы в нищете жить не хотим. А, кстати говоря, в большинстве вот этих вот э, витрин капитализма, которые нам говорят, там, Южная Корея, Япония, Сингапур... Где-то годов до 70-х это были антивитрины на самом деле. Но, тем не менее, чтобы коммунисты не распространили свое влияние, нагнали огромное количество американских парней воевать на территории в основном Южного Вьетнама против Вьетконга. Вьетконг это были те самые коммунистические партизаны, которых в основном называли 
гуками. У нас это говорят гуки. Джонни, Джонни, гуки, они на деревьях и знаменитых. Кстати, гуки. Давайте-ка вспомним, где впервые появился этот термин, чтобы понять преемственность американской политики. Вообще, одна из моих любимых тем в философии истории – это прерывность и непрерывность социальных процессов. Они прерывны. Люди умирают, государства исчезают, с одной стороны. С другой стороны, они непрерывны, потому что вот политика, она не исчезает, она во что-то другое перерождается. Правильно? Ты знаешь, откуда пошло выражение «гук»? С какого это языка? Нет. С филиппинского. Оно вообще дословно хук обозначает народ по-филиппински. Когда американцы вторглись на Филиппины во время испано-американской войны, они начали устраивать там самую настоящую резню против местного населения, вырезать там целые деревни, сжигать. Даже Марк Твен писал статьи, что, как, грубо говоря, мне стыдно быть американцем после такого. И гуки это были вот те самые партизаны, которые неправильно воюют. Вот человек, у которого какая-нибудь державая винтовка, не хочет выходить в чисто поле, воевать против нас пушек, он там из-под тяжка стреляет, гад. Вот отсюда гуки, они а на деревьях. То есть, это вот такая преемственность американской карательной политики. И вроде как на Филиппинах они сумели подавить эти выступления в начале 20 века. В Корее, как мы знаем, что-то у них застопорилось. Кстати, к вопросу о том, кто победил во время войны в Корее, мы знаем, что есть один критерий, согласно которому победа, в том числе, ну, она может быть полной, может быть частичной, она определяется по тому, за кем остается какая-то территория. Да, безусловно. Так вот, за, за северокорейскими силами осталась территория, которая изначально не входила вот в ту территорию, которая была до 50 -го года. Но, тем не менее, в Корее вроде как, можно сказать, ничья. Да, американцы не победили, но и не сказать, что проиграли, они что-то не ушли. И предполагалось, что во Вьетнаме они быстро победят. Потому что, ну что эти вьетнамцы? У нас самая современная армия, у нас морпехи, которые... Вертолеты, кстати говоря. Господи, вертолеты, напичканные автоматикой. Автоматикой, что самое главное. Ну да, конечно, конечно. Вьетнамцам оказывают помощь Китаю, вьетнамцам оказывают помощь... СССР, там, кстати, воюют корейские летчики у нас на канале Революционная инициатива с Владимиром Зайцевым по этому поводу есть передача. Как интересно, оставила свой след Северная Корея во Вьетнамской войне, и там с благодарностью ее вспоминают этих летчиков. И как оставила свой след Южная Корея, которая оставила свой след именно как каратели и убийцы, и насильники, кстати говоря. По поводу летчиков, знаменитые летчики. Лисицин. Лисицин, да, да, да. Вот я как раз про это и хотел сказать, да. Но это все мало, все равно вы, вы, вся мощь американского и вообще западного капиталистического мира сейчас этот Вьетнам раскатает в каменный век. Вот отсюда, кстати, выражение. Да, что не раскатает, то уничтожит фолиантом, например. То есть там, по сути, применялось... Ну, типа не химическое оружие, агент Оранж, который, после которого там десятилетиями ничего не растет, и дети рождаются. До сих пор. Да, потому что это все попадает в почву, в воду, это все пьют. Ну, мы понимаем прекрасно. То есть там преступлений было огромное количество у американской. Ну, мы сейчас их разбомбим, к тому же с такими прекрасными вымуштренными парнями, каким является, например, рядовой шутник, которого мы видим в баре. Он пытается цепить какую-то проститутку, но у него местный юркий паренек хватает фотоаппарат. Не у него, а у его вот этого коллеги. Корреспондента, да. Корреспондента. Стропила у него. По-моему, в фильме он так не называется, но в книге у него прозвище Стропила. Потому что он, когда был показ в кинотеатре какого-то фильма, он залез на Стропила и упал прямо перед генералом. И пьяный вдрызг. Потом Это этого генера отлично. генерала обнял, по-моему, блеванул ему на форму, а генерал его усадил и сказал, молодец, пусть морпех спит. И все такие, о, это наш, наш батя. Что Гениально. Да, что-то похожее. Вот там вот это описывается. Это отсюда прозвище стропило. Вот, рядовой шутник, он на самом деле страдает от безделия. Кстати, отдельная история это саундтрек этого фильма прекрасный. Нэнси Сенатор, мои туфли, точнее, мои ботинки для прогулки. Прекрасный саундтрек подобран. И ну, ему скучно, Джокеру. Он, он же убийца, он убийца, он должен убивать. И он просит отправить его на так называемые боевые. 
на фронт отправить. Но перед этим там это показано знаменитое новогоднее так называемое наступление, когда вроде был вьетнам, вьетнамцы праздновали свой Новый год, и американцы на своих базах расслабились. А на деле в этот момент вьетнамцы, именно, именно, это именно партизаны Вьетконга, нападают на американские базы. Этот момент там показан хорошо в фильме. Кстати, американцы там нигде не чувствуют себя в безопасности. Например, тогда в ходу стали машины с решеточками, чтобы гранату не кинули в салон. Есть произведение Хуанга «Взрыв» про мальчика, который под одеждой пронес гранату в этот... В склад боеприпасов он взлетел на воздух. То есть там действовали серьезные подполья. Известные истории, что поначалу вертолеты там потом пошло указание, что там настолько низко не опускались, они же а были... сначала подлетали, а вьетконговцы а раз и гранатку туда в вертолет. Так я тебе больше скажу, даже тогда впервые появились противовертолетные мины. И, кстати, минная война вьетнамцев, она настолько была ужасно для американцев, что они просто боялись и вьетнамских мин, и засад. Ну, действительно, война была Кстати, жестокая. Кстати, помнится, мы с тобой еще разговаривали по поводу катакомб. Угу. И вот это вот прорытые всякие различные тоннели очень хорошо использовались против Соединенных Штатов. И из ниоткуда просто появлялись солдаты Вьетконга и атаковали американцев. Кстати, в фильме «Взвод» это хорошо показано. Потом есть, еще, есть же еще фильм, как раз посвященный именно тем самым туннельным крысам, то есть американским солдатам, которые значит, спускались в эти катакомбы на свой страх и риск. Конечно, во многом самоубийственные были эти миссии их. Да, вот тоже пример такой вот упорный. Это кстати, народная борьба, они до последнего дрались. А ты же опять-таки рассказывал, что все в Северной Корее все это дело используется. Вот в нынешней, в нынешней ситуации. Так в нынешней... И во время, во время Корейской войны там целые горы были изнутри прорыты. То есть гора превращалась, там было такое место, железный треугольник или стальной треугольник. Горы были как такие огромные доты, которые вообще никак не взять. Ты их бомбишь, бомбишь. Они там под 100-150 под метров солдаты уходят, пережидают эту бомбардировку, и потом опять к своим пулеметам, к винтовкам возвращаются. Но это мы отвлечься, как кстати, обычно. Нет, это, смотри, это борьба с противником, который превосходит тебя технически. Да. Это важно, да. это важно. И вот, значит, Джокер вместе с этим стропилой летит на боевые. Видит, кстати, убитых мирных жителей, тоже непонятно, кто их убил. Может, их убили вьетконговцы, может, убили... Американцы, кто знает. И вот там, помнишь, известная сцена, когда мы знаем, многие американские солдаты вешали на свои каски какие-то амулеты, какие-то значки. И у Джокера мы знаем тоже значок Пасифик. Это... Пацифик. Да, как раз таки этот хиппи, хиппи грязный, который хочет мира, но с другой стороны у него написано Born to Kill, рожден убивать. И к нему прицепливается, по-моему, майор или капитан. И в фильме это, ну, он просто прицепился. Что это значит? Ты вроде как за мир, а почему написано «рожден убивать» и он начинает говорить «это дихотомия добра и зла, как Ты за кого воюешь? Не, пауза вызвала, вообще не понимает, о чем он, что он несет. Ты вообще за кого воюешь? За нас, мы победим, все такое. В книге-то круче, потому что он ненавидит эту штабную крысу. И там момент, когда он отдает ему честь... И он очень медленно, нарочито отпускает руку и дает понять вьетконговскому снайперу, что это офицер, и по нему можно, в принципе, стрелять. А убивают? Нет, нет, нет. Он, он хочет, чтобы появился вьетконговский а -а -а. снайпер. Да, и... Ну, смотри-ка, а? Да, в фильме показаны, кстати, очень хорошо именно боевые сцены применения танка в городе, уличные бои, зачистки. Но это вообще один, наверное, из самых лучших фильмов, который показывает городскую войну. Тут я вообще придраться не могу. Рядовой Джокер встречает отряд ковбоя, встречает этого зверя, который действительно зверь. Зверюга еще та. Да. И... Вот, кстати говоря, самый настоящий фашист. Хотя они там можно всех так помазать там... эти, этим цветом. Но вот это вот прямо зверь-зверь. Самый натуральный. То есть он... Я тебе больше скажу. В фильме этого нет. А в книге «Танк», который помогает этим морпехам, он действует под этим южно... ну, флагом, флагом конфедерации. Что тоже очень характерно. И вообще, да, они все... Слушай, такое ощущение... Ну, молодые парни все, да? 
Вроде как воюют, убивают, умирают, но какие-то инфантилы. А мы тут играем в индейцев, эти у нас индейцы, а я генерал Кастер. Все у них шутки, прибаутки, даже когда убивают их товарища, умри ты сегодня, а я завтра. Город Хюэ, кстати, там это в книге прописано. Мы освоб... У меня постоянно это выражение я использую. Мы освободили город Хюэ до основания. То есть мы уничтожили. Мы вернемся домой, господи, нам некого будет убивать. Потом они, причем они с одной стороны тоже непонятно за что они воюют. Они прям говорят, не в тех гуков мы стреляем. То есть они прям говорят, что нас посылают какие-то ублюдки. Они там пародируют а, Никсона, по-моему. Ни один американский солдат не окажется во Вьетнаме. Вопрос, что мы тут делаем. И там есть сцены в, в, в книге очень классные, когда... В общем, бомбят какую-то переправу, и какой-то один вьетконговец под шквалом огня стреляет по вертолету из автомата, подбивает его, и под шквалом огня спокойно уходит, они смотрят, вот это number one, вот этот человек, я хочу, чтобы он пришел домой и женился на моей сестре. Когда мы вернемся домой, нам будет некого убивать, потому что вот таких людей мы больше не встретим. Они как-то даже уважают своих противников. Хотя, надо сказать, что вот эти вьетнамцы их точно никогда не будут уважать. Потому что, хотя они говорят, что это просто вьетконговские морпехи, что это просто вот их так... Ну, так... это, понимаешь, это в их парадигме, в парадигме мышления. Их, как мы говорили, расчеловечили, превратили в машин для убийства. Поэтому они так и мыслят. А вьетконговец не будет ни в коем случае уважать по той простой причине, что, извините, у нас тут советская власть вообще-то. Да. Ну, вообще во всяком случае, не все из них были коммунисты, но они боролись за свободу своей страны. У тебя оккупант на твоей территории. Коммунист, не коммунист. Вот он оккупант. Он сжигает, убивает, расстреливает. Кстати, помнишь, они летят в вертолете и пулеметчик в этом вертолете. Ой, который... это отдельная сцена. Кстати, вообще. вот фашист, вообще фашист в стиле Великой Отечественной войны, вот этих вот молодчиков, которые убивают просто крестьян, которые на полях... На своих Еще крестьян. радуется так. Ну да, он говорит, так а чего? Который бежит, это не дисциплинированный вид конговец, который стоит дисциплинированный на женщин, детей, свинца меньше. И ты, кстати, до нашей передачи предположил, я с тобой, в принципе, соглашусь, что это, скорее всего, вот этот рядовой Павел, если бы он дожил до самой войны, он бы стал таким. Да, скорее всего. И вот этот вот зверь, вот это вот тоже продолжение вот этого вот сидящего в вертолете, это вот конечная точка продолжения. Ну, то есть, это разное воплощение одного и того же типажа. Да. Кстати, помнишь, есть одно из таких цивилизационных обвинений Советскому Союзу, что он всех под одну гребенку. О, это сказка из, из 90-х. Ну, до, а, до сих пор да, постоянно, постоянно слышу. Да, уравниловка, все одинаковые. Господи, слушай, я помню, смотрел немножко в сторону клип Градского 82 -го года. Клип, он поет песню и просто идет по Невскому. По-моему, от Фонтанки доходит до Мойки. Ну, вот он идет и поет. Причем просто толпа вокруг него. Слушай, там все одеты по-разному. Это 82-й год. Я сейчас такого разнообразия на Невском не вижу. Да посмотри любой старый советский фильм. Все в разной одежде. А, по разному... специальный фильм сняли. Ну, так. конечно, пропаганда. Да, конечно. Да, 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 да. Так вот, а тут, а тут что? Вот, вот делают под одну гребенку вот таких вот убийц. Причем в книге там еще круче. Они прямо упиваются своей вот этого сесилием, смертью, они прям... Вот я приводил пример с у которого товарища убили, а он дымящуюся, значит, эту палец или руку берет и начинает есть и кричать, я морпех, я крутой. Это что, нормально? Кстати, по поводу не скажешь, не прикопаешься, что это пропаганда. Фильм-то не советский внезапно, американский самый настоящий. Английский все равно, это Но... поклеп. Они, а... англичане, они не могут простить, что Америка стала независимой, они врут. Да. А, кстати, вот еще. Там помнишь, в фильме это не так явно. Там постоянно стебутся, вот рядовой шутник, он постоянно стебется голосом Джона Уэйна. Это был такой американский актер. Он там... Это ты, Джон Уэйн, это я, который снимал ура патриотические фильмы. И там есть сцена в книге, в фильме этого нет, которая гениальна. Когда сидят, значит, морпехи после боевых и смотрят фильм с Джоном Уэйном. И издеваются, потому что там... Ну, такая тупая пропаганда. Там, значит, какой-то морпех спасает южно-вьетнамского ребенка, убивает море коммунистов. А самая прикольная концовка, когда 
он смотрит над тем, как солнце заходит в море. И знаешь, что самое смешное? Вьетнам, у него восточное побережье только. У него солнце не может зайти в море. Они сидят и ржут над этим. Господи, какая чушь. И вот эта вот вся пропаганда, это бравада Джон Уэйновского. Кстати, до сих пор в Америке есть такое выражение. Ты Джон Уэйн, это как вот такого вот показать вот бравого парня американского, абсолютно выхолочный, нереалистичный персонаж. Бэтмена, как зовут? Не помнишь? Как раз Уэйн, мистер Уэйн. Не нет, но это нет, но это нет, это не связано, потому что Бэтмен появился как персонаж раньше, а Уэйн это конкретный актер и режиссер, который ставил такие фильмы. Нет, вряд ли. Тут связи нет. Как это Киселевское это выражение? Совпадение? Ну, тут, тут да, совпадение. Да, совпадение. Тут и без совпадения. Кстати, сцена, когда значит, лежит труп юного вьетконговца, это мой брат, вот это вот заигрывание со смертью ужас. Но заканчивает все для отряда плохо, потому что его кладет молоденькая вьетнамская, вьетконговская снайперша. Положительный персонаж. Положительный. В книге там все гораздо круче, потому что это снайперша, это... помнишь, там сцена была с приституткой, которую привозят? Да, да. Это та самая приститутка. О, как. О, как неожиданно. А, была... а я вот, кстати говоря, когда фильм смотрел, я всегда вот думал, что ну, это вот должно быть. Вот обязательно, потому что помнишь эту сцену как раз перед проституткой, они там говорят о том, что проститутки это на 50% там... Они офицеры вьетконговской армии, да, они да, что-то да, 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 говорят. Да, да. да и э, она же, по сути, кладет большую часть их взвода, она, ну не взвода, отделение там, и этого ковбоя кладет. Ну, там жестокая война, но так там городские еще бои, она, очевидно, прикрывает отход своих, как мне кажется. Кстати, в, в книге там у нее СКС Симонова, а в фильме у нее автомат Калашникова. Ну, если она автоматом Калашникова так всех кладет, она прям мега-супер-пупер снайпер. Потому что он, конечно, для такой дальней стрельбы точный не предназначен. Еще и без оптики, кстати говоря. Да, да, там оптики нет. Причем она там, помнишь, ковбоя через какую-то там дырку в стене убивает. Ну, когда нет, он, у меня когда... сразу сложилось впечатление, что ну, прямо как супер человек какой-то стреляет просто превосходно. И когда ее Джокер, зайдя со спины с тыла, ранит, его заставляют ее убить. И в книге это его прямо надломило. То, что он смотрит, он вообще не понимает. Ну да, она убила ковбоя. А что он тут делает? Вот, 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 вот зачем он тут? Кстати, этого стропила у него убивают. В общем, все очень-очень-очень ужасно для него. И вот тут, кстати, концовка этого фильма какая? Почему Густав Хесфорд, которого эта вьетнамская война перепахала, кстати, он умер молодым, он 46 лет всего умер. Он написал да. три произведения, которые оставили след, ну, даже Кубрик их заметил, и умер молодым, надломлен, у него куча была болезней еще с войны оставшейся. И он поругался с Кубриком, потому что какая концовка? Вот они идут по горящему городу, да, с автоматами. Там Джокер идет, зверь идет, кстати, по-моему, он слева от него да, идет. Да. И они поют песню: там, при, при, там, со мной гулять приходи, и друзей своих ты самых лучших приводи. Микки Маус, Микки Маус, Микки Маус, Микки Маус. И концовка такая, да, они по аду идут, но я все равно вернусь, я все равно выживу, все хорошо. Кстати. Точно такая же концовочка в свое время из-за нее поругался Кубрик с Берджесом, автором книги «Заводной апельсин», по которому, наверное, самый известный фильм Кубрика поставлен. Как-нибудь, кстати, тоже было бы неплохо добраться. Да доберемся, потому что там все говорят с жаргоном русским. Это старая птица, ее надо сделать толчок, друг. И так далее. Да, Потому хорошо. что этот Бруджес, между прочим, он в 50-е годы до написания своей книги посетил Ленинград, и ему запустили не куда-нибудь, а в кресты. И он там записывал блатной жаргон. Какая прелесть. В тоталитарном Советском Союзе. Ну, не Сталинском, после Сталинском. Так вот, а у Бюрджеса в книге, в книге, у него вот этот вот главный герой, который совершает ужасы, это просто... Ну, ублюдок малолетний, который кайф ловит от того, что делает больно другим. Убивает, калечит и так далее. В фильме у него все хорошо. Он снова становится таким молодым. Может убивать. Ну, сейчас это отдельная история. И это хорошо у, у Кубрика. А в книжке там немножко по-другому. Там все гораздо глубже. Там объясняется, почему некоторые молодые люди такие жестокие. Там. В книге 
Заканчивается все тем, что главный герой надломлен. Он э, не понимает, что он вообще делает на этой войне. И самое главное, что он попадает в плен. И есть вторая часть. Бледный блупер. Как, а, как по-английски будет? Ну, white blooper – это а, от такого тематического выражения, которое обозначает перезаряжание гранатомета М79. Если помнишь, в «Терминаторе 2» там есть эпизод, где главный герой Шварценеггер, он как раз-таки из такого гранатомета поливает эти машины полицейские. Да-да-да, это он там еще так из окошка вышел сначала из шестиствольного пулемета, да. а потом вот этой чпок, чпок. Точнее, она так буп, буп перезаряжается. Вот что-то что такое было. Была байка такая у американских войск, что есть некий морпех, который перешел на сторону Вьетконга. И так как он знает прекрасно, как воюют американцы, он наводит Витконг и организует им засады и так далее. Но это обычный такой расизм был американский, что вот ну, не могут Витконгов с эти азиаты хорошо воевать. Если где-нибудь попала в колонну какая-нибудь засаду или убит какой-нибудь высокопоставленный американский офицер, это явно не Витконг, это вот тот самый бледный блупер. И вот как раз-таки, когда Джокер попадает в плен, он оказывается в деревеньке, и он постепенно становится сам вьетконговцем. Он не становится коммунистом, но он начинает просто на стороне этих вьетнамцев, простых людей, воевать. И, согласитесь, это совсем другое прочтение образа и Джокера, и вообще всего произведения. Это вторая часть в жизни этого персонажа. Но, насколько я понимаю, сам автор, он не был коммунистом. Не, вообще не был, ни даже левым его нельзя назвать. Его можно назвать антимилитаристом, антивоенным писателем. Да, конечно, он не левым даже был. А третья книга? А третья книга, конец книги «Бледный блупер» связан с тем, что эту деревеньку сжигают, высаживают десант морпехов, и в итоге по бессознательном состоянии главного героя берут, спасают, как они думают, потому что, ну что там может делать американский солдат, явно он какой-то военнопленный был, а он до этого да, в них конечно. стрелял. конечно, но может быть только военнопленный. Другого варианта просто быть не Не, может. ну это логично, логично. И во всяком случае его отправляют в Штаты, и третья часть, она называется «Цыганское хорошее время», или можно перевести «Хорошее время бродяги», она повествует, как он вернулся назад, он уже никому не нужен. Мама поражается, что он сквернословит. Это самое страшное, что произошло с ним на войне. Он начал ругаться. Какой ужас. На самом деле, прежде чем его поломала война, его сначала морская пехота США поломала. Да, конечно. И это как бы первая часть, с которой он столкнулся. Хотя, с другой стороны, ну, просто давай я быстро скажу, что в этой части он путешествует по стране, он видит антивоенное движение. Кстати, его, как симпатизирующего этим движением, начинают бить его же друзья ветераны Вьетнамской войны, которые продолжили службу в полиции. И он понимает, что на самом деле Вьетнамская война не закончена. Она перешла в другую классовую фазу, хотя там таких слов нет, но все прекрасно понятно, уже в самой, на самой территории США. И Согласись, что после таких продолжений уже история Кубрика кажется несколько такой бледноватой. И более того, вот такое благо, благостное прочтение, которое оставил Кубрик в конце, оно дает определенную э, такую ниточку к определенным правым даже идеологиям. Ну, вот Муштра – это хорошо, а Сержант Картман – это хорошо. Но, тем не менее, фильм все таки антивоенный. Фильм, безусловно, антивоенный, он показывает отношение к такой вот захватнической войне. И действительно, мы прекрасно понимаем по этому фильму, что непонятно, точнее, для нас, что делают эти молодые парни на этой войне. Что они там воюют? В индейцев играют? Ну, как-то цена за эту игру высока. Они сами погибают, убивают кучу мирного населения, освобождают Хьюэ до основания, но если это демократия, то лучше уж без такой демократии. Хотя, повторюсь, в фильме показано, что сами эти морпехи прекрасно понимают всю фальш пропаганды, они в нее не верят, они издеваются над ней, но они уже то самое оружие, которое безотказно стреляет и убивает, в интересах понятно какого правящего класса.